హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం రైల్వే గ్రూప్ డి ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ అంటే ఈరోజు షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో ఇంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి దానివల్ల ఏ వీడియోస్ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట ఓకే సో మ్యాథ్స్ లో మనకి టాపిక్స్ ఈరోజు మోస్ట్లీ మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఏ టాపిక్స్ నుంచో ఒకసారి చూడండి ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ LCM, HCF నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ పర్సంటేజెస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ జామెట్రీ నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ రేషియోస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనకి అడగడం జరిగింది అనమాట రైట్ సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ హ్యావింగ్ సైడ్స్ యాజ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సెవెన్ సెంటీమీటర్ అండ్ టెన్ సెంటీమీటర్ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఏడు సెంటీమీటర్లు పది సెంటీమీటర్లుగా భుజాలు కలిగి ఉన్న త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి అంటున్నారు క్లియర్ గా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ముందు షిఫ్ట్స్ లో అయితే రావడం జరిగిందండి ఓకే సో మనకి సింపుల్ గా ఏం చేయాలి మనం మనకు తెలుసు ఫార్ములా ఏంటి ఏరియా త్రీ సైడ్స్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఏబిసి అనేవి మూడు సైడ్స్ అనమాట ఎస్ వాల్యూ ఏంటి a plus b plus c by 2 okay so simple ga cheppalante 5 plus 7 12 plus 10 22 by 2 ante 11 anamata s value 11 ochindi so simple ga kanukondi 11 into 11 minus 5 ochesi 6 11 minus 7 ochesi 4 11 minus 10 ochesi 1 ipudu inke em undandi 11 undi 6 into 4 24 ledante manam ipudu em cheyachu 4 ki square root ante 2 by 2 ki vastundi 6 ఇంక బయటికి రావడానికి ఇంకేం ఛాన్స్ లేవు టూ ఇంటూ రూట్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఏరియా అవుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకేనండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఎందుకంటే రిపీట్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఏబిసి అనేవి మూడు భుజాలు సైడ్స్ ఎస్ వాల్యూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ టూ బై టూ లెవెన్ వచ్చింది సో అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం టూ ట్రైన్స్ ఆఫ్ లెంత్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అండ్ వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆన్ ప్యారల్ ట్రాక్స్ క్రాసెస్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ టెన్ సెకండ్స్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ చూడండి సమాంతర ట్రాక్లపై వ్యతిరేక దిశల్లో వచ్చేసి నూట ఇరవై మీటర్లు మరియు నూట నలభై మీటర్లు పొడవున్న రెండు రైళ్లు పది సెకండ్లో ఒకదాన్ని ఒకటి దాటేయంట అలా అయితే వాటి వేగం మొత్తాన్ని సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ రెండింటి స్పీడ్ కలిపి ఎంత అని అడుగుతున్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏంటి ఇప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది పది సెకండ్లు పట్టింది ఎంత దూరం వెళ్ళడానికి ఆ రెండింటి పొడవే కదా ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఇటు నుంచి వస్తుంది ఇంకొక ట్రైన్ ఇటు నుంచి వస్తుంది ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ చేసుకున్నాయి అంటే దీని పొడవు దీని పొడవు అంతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు రెండు కలిపి ఓకే సో రెండు కలిపి నూట ఇరవై ప్లస్ నూట నలభై టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాయి ఫర్ టెన్ సెకండ్స్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకి రెండు కలిపి రెండిటి స్పీడ్స్ కలిపితే ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చిందండి ఓకే లేదు ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ అడిగారంటే మీరు మార్చవచ్చు కిలోమీటర్ పర్ హవర్ కి ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం రేషియో ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ అండ్ దర్ హెచ్సిఎఫ్ ఈస్ సెవెంటీన్ ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అన్నారు రెండు సంఖ్యలు నిష్పత్తి ఇచ్చారు మరియు వాటి హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చారు వాటిలో చిన్న సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి ఓకే క్లియర్ గా చూడండి ఇప్పుడు మనకి రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఎక్స్ వై అని ఒక రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటికి మనం రేషియో కనుక్కుంటున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాం రేషియో కనుక్కునేటప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ ఉంది ఇంకేమైనా కామన్ గా ఉందా క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఏం లేదు కదా అంటే ఏదైతే ఎంతైతే పెద్ద నెంబర్ ని క్యాన్సిల్ చేయగలమో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు కదా ఎందుకంటే ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయగలరో అంతా క్యాన్సిల్ చేస్తారు రెండిట్లోనే అంటే కామన్ గా క్యాన్సిల్ చేశారు అప్పుడు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి హెచ్సిఎఫ్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంట
సో మనకి రెండు నెంబర్స్ రావడం జరిగింది ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏమడుతున్నారు చిన్న నెంబర్ అడిగారు సో సింపుల్గా సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఏంటి హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చారనుకోండి రేషియో ఇచ్చారనుకోండి నెంబర్స్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది హెచ్సిఎఫ్ సో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అడిగారు కాబట్టి సెవెంటీన్ ఇంటూ ఫైవ్ డైరెక్ట్గా చూసి మనం చెప్పేయచ్చు ఇంకా పేపర్ మీద పెన్ను కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం టూ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రెండు కోణాలు ఇచ్చారండి ఒక త్రిభుజంలోని మూడో కోణం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మనకేం తెలుసు త్రీ యాంగిల్స్ ని కలిపితే త్రీ యాంగిల్స్ ని ఒక ట్రయాంగిల్ లో త్రీ యాంగిల్స్ ని కలిపితే మూడు కోణాలని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది రెండు కోణాలు ఇచ్చారు టూ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ఫార్టీ ఇంకా థర్డ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుందండి మూడో కోణం నలభై డిగ్రీలు అవుతుంది అంతేనా రైట్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ అంటున్నారు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరోకి రూట్స్ అడుగుతున్నారండి మూలాలు అడుగుతున్నారు ఓకే చూసిన వెంటనే దీనికి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మీద నేను ఒక మంచి వీడియో కూడా చేయడం జరిగిందండి మన ఛానల్లో చూడండి ఈ మైనస్ సైన్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది ఇంకెక్కడా లేదు కాబట్టి రూట్స్ రెండు కూడా పాజిటివ్ వస్తాయి ఓకే సెవెన్ సెవెన్స్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ కదా అవునా అంటే రూట్ ఏమవుతుంది సెవెన్ కామా సెవెన్ అవుతాయి సో సెవెన్ ఈజ్ ద రూట్ అనమాట సింపుల్గా అలా చెప్పచ్చు లేదు అనుకుంటే నార్మల్గా కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ కానీ రెండింటిని కలిపితే మైనస్ ఫోర్టీన్ రావాలి అంటే మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ కింద రాసుకుంటాం ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ కామన్ తీస్తే మళ్ళీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ కామన్ తీసాం అనుకోండి ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఉంది ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఓకే సో ఏమొచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అంటున్నాడు సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం చొప్పున రెండు వేల ఐదు వందలకి రెండు సంవత్సరాలకి సాధారణ వడ్డీ అడిగారండి సాధారణ వడ్డీ అడిగారు సో వన్ వన్ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకొక టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇంటూ టూ చేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నాడు ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఒకటి బై ఇరవై ఐదో వంతు అంటే రెండు వేల ఐదు వందలకి ఒకటి బై ఇరవై ఐదో వంతు ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది సో వన్ ఇయర్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది ఇంకొక వన్ ఇయర్కి ఇంకొక హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది అంటే టోటల్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందని చెప్పచ్చు సాధారణ వడ్డీ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నారండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నారు ఓకే సింపుల్ ఇందాకలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటాం కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుకుంటాం చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ఎత్ ఒకటి బై ఇరవై అవ్వంతు అంటే మొదటి సంవత్సరం ఏమవుతుంది దీనికి ఇరవై అవ్వంతు నాలుగు వేలకి ఇరవై అవ్వంతు అంటే సున్నా క్యాన్సిల్ చేసాం టూ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందండి సెకండ్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఈ టూ హండ్రెడ్తో పాటు దీని మీద కూడా వడ్డీ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా వడ్డీ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఎత్ పార్ట్ ఎంత టెన్ సో ఎంత అయింది ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ అయింది చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ దీనికి కూడా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకేనా సింపుల్గా చూస్తే మనకు అర్థమైపోయింది ఏంటి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఎత్ పార్ట్ ట్వంటీ ఎత్ పార్ట్ అంటే ఎంత టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంకో టూ హండ్రెడ్తో పాటు దీని మీద ట్వంటీ ఎత్ పార్ట్ అంటే ఇది ఒక టెన్ రూపీస్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ అని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు ఏరియా ఇచ్చారు బ్రెత్ కనుక్కోమంటున్నారు ఒక దీర్ఘ చతురస్సు యొక్క పొడవు ఇచ్చారండి వైశాల్యం ఇచ్చారు వెడల్పు కనుక్కోమంటున్నారు ఏంటి ఫార్ములా లెంత్ ఇన్ టూ బ్రెత్ కదా ఏరియా అది టూ ఫార్టీ ఇచ్చారు లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ ఇచ్చారు సింపుల్ క్యాన్సిల్ చేయండి టూ వన్స్ టూ
ఇప్పుడు క్లియర్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఒకటి తగ్గింది ఇక్కడ అసలు ఏమీ తగ్గలేదు పెరగలేదు కానీ మనం దీన్ని ఏం చేయాలి ఇది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కదా ఇది ఈ రేషియో ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఏమవ్వాలి పెరగాలన్నమాట ఈక్వల్గా పెరగాలి అది కూడా రెండింటికి కూడా దాన్ని మనం ఏం చేయాలి త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి వన్ ఈ డిఫరెన్స్తో ఈ రెండింటిని ఈ డిఫరెన్స్తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం మనకి తెలుసు ఒక రేషియోని సేమ్ నెంబర్తో మనం ఏ నెంబర్తో అయినా మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు జీరోతో తప్ప ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి టూ త్రీస్ సో వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ సో వన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం టూతో మల్టిప్లై చేయండి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ టూ ఇంటూ వన్ టూ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది త్రీ ఈస్ టూ వన్ ఫోర్ ఈస్ టూ టూ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ వన్ పెరిగింది ఇక్కడ కూడా వన్ పెరిగిందా ఈక్వల్గా పెరిగింది ఆ వన్ యూనిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇదేంటి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కదా సో టెన్ ఇయర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సింపుల్ సో త్రీ ఈస్ టూ వన్ కాబట్టి ఫాదర్ ఏది వచ్చేసి ప్రెసెంట్ ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ సన్ ఏది వచ్చేసి వన్ యూనిట్ కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ సో ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అడిగారు అంటే టెన్ ఇయర్స్ అని మనం సింపుల్గా చెప్పచ్చు ఓకేనండి సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద కూడా మనం ఆల్రెడీ వీడియో చేయడం జరిగిందండి సో అది చూడండి మీకు చాలా చాలా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అనమాట రైట్ సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో కనుక మీరు ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే తప్పకుండా కింద కామెంట్స్ వేయండి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్